Hello, hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, 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 hello. How are you doing today, people? It's fine. It's fine, teacher. It's raining in my department. <laughs> yeah, yeah. Um, here, yeah, it's raining too. <laughs> it's raining, I know. I hope all of you are great and you are ready for today's class. I really appreciate on your effort to be here since the beginning of the video conference. Thank you so much. Thank you so much. It's good and I see more people connecting. That's really nice. Good. Tell me, let me ask on some people so we can socialize and some information. Let me see, uh, Carlos, Heriberto, tell me, how was your day today? ¿Qué tal estuvo su día? Excellent. Uh, yeah. see. Mm -hmm. My day was excellent. Excellent. <laughs> All right. Thank you. That's good. You know. What about you? Uh, my day was, uh, I will say, a good day, right? Nothing bad happened. You know, the regular routine of work. So I consider it was good. Good day. Mm -hmm. Thank you. Thank you for asking, by the way. Uh, what about for you, Damaris? How was your day? I'm fine. I'm fine, teacher. All right, perfect. Thank you so much. Thank you, thank you. What about for you, Jansi Sarai? How was your day? My day, so so. Mm -hmm. All right, thank you. That's nice, nice, nice. Good to know. And what about for you, Alberto Enrique? How was your day? I fine. All right, perfect, perfect. Thank you so much. All right, thank you, everybody. I see more people connected and that, that's really nice. Thank you, thank you. Now let's begin on checking attendance. As you know, that is part of the protocol we go in every session. Let me just uh, get access to my list and then we may start on this. So remember when you listen to your name, please make a verbal confirmation that you're part of this video conference. Let me get started, Alberto Enrique Mesa. Present. Thank you so much. Uh, Ana Noemi Hernandez. I'm here. Excuse me. Uh, for the reading, I don't hear it so very well. Okay. Thank you so much. I understand. Thank you. Uh, Brian Isad. Present. Thank you. Then Carlos Fernando. Present. Thank you, Mr. Uh, Carlos Heriberto. Present, teacher. Thank you. Then Carlos Manuel. Present. Perfect, thank you. Cesar Alejandro. Present, teacher. Nice. Uh, Claudia Lisset. Present, teacher. Thank you. Uh, Christian, Christian Gerardo. Present, teacher. Thank you, thank you. Uh, Damaris Mabel. Present, teacher. Present. All right, all right. Thank you, thank you. Uh, Elian Heriberto. Present, teacher. Perfect. Uh, Stephanie Giselle. Present. Thank you. Then Fatima Elizabeth. Present, teacher. All right. Uh, Gabriela Eunice. Gabriela Eunice. All right, probably not yet. I continue. Gerson Antonio. Mr. Gerson Antonio, not yet. I continue. Ingrid Jamilet. Present. Thank you. Uh, Jose Samuel Rodriguez. Present, teacher. Thank you, Mr. Uh, Marcos Javier Jimenez. Marcos Javier, probably not yet. I move on. Maria de los Angeles. Present, teacher. Great, thank you. Uh, Maria Magdalena. Present, teacher. Thank you, thank you, thank you. Then Marvin, Marvin Raimundo. I'm here, teacher. Excellent, thank you. Uh, Oscar Armando. Present, teacher. Perfect, thank you. <clears throat> then Gustavo Garcia. Present. Excellent, thank you. Uh, Jan Cisaray. Present. Excellent, thank you. Uh, Jamie Rosibel. Present. All right, thank you. And thank then you. Jennifer Yesenia. Present teacher. Thank you, 
Thank you so much, people, for your confirmation. I appreciate your help on that. Just as a reminder, uh, just remember to continue working on information for the platform, please. Remember, Richard, it is required. Tell me. Algo. Go ahead, go ahead. No problem. Tell me. Eh, disculpe, no sé si me escuchó cuando yo confirmé el, la, la... la asistencia. Permítame. Sí, sí Brian Isaac. Sí, le puse aquí. Sí, ah, sí, 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 le escuché. Pues, me disculpe. No, 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 no problem. That's fine. Thank you. My pleasure to help you. Let me see, just as a reminder, remember to continue working on the different sections for the platform. Remember for this week, we are required to complete section number one and section number two for the learning platform. I can see that some of you already started working on this one. Some others are still missing to complete. Remember tomorrow, Thursday, is the is the time limit to complete on some information and let me uh, let me give you some feedback on that one. Eh, antes de iniciar con la sesión quisiera dar retroalimentación de los requisitos de plataforma como ustedes ya lo saben se los comenté de la primera sesión igualmente mi compañera eh, Flor les da asistencia y les da ese seguimiento en el grupo recordándoles eh, lo que debemos completar igualmente yo quisiera ver por acá veo por el momento que Alberto Enrique Mesa todavía no me ha trabajado en nada de la plataforma. Estamos a cero todavía. Entonces, hacerle el llamado para que eh, pueda trabajar y así tener progreso. Veo también por acá eh, un usuario que dice B I E H. ¿verdad? Me imagino que ustedes han configurado su nombre de tal forma. Me imagino que son los, 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 las iniciales de alguien. Eh, Será Brian Isaac. Escamilla. Soy yo. All right, perfecto. Veo por acá que todavía no tenemos progreso, Brian. Entonces le animo a que por favor trabajemos en la plataforma porque mañana es fecha límite para cumplir con esta primera tarea, primera sección y segunda sección, ¿verdad? Así que le animo a que por favor eh, trabajemos y tengamos por ahí ya progreso. Veo también a Claudia Lisset que todavía no, no marca nada de progreso su, su perfil, así que le animo a que pueda trabajar. Gerson Antonio Hernández, igualmente no tenemos progreso de su plataforma. Déjeme ver por acá quién más. Marvin Raimundo, todavía no tengo progreso en su plataforma, me aparece a cero. Veo igualmente eh, a Jennifer Yesen y Alfaro que todavía no tenemos progreso. Así que les animo a las, a las personas que mencioné a que estén pendientes de cumplir con el, pro, el progreso mínimo que se espera de ustedes. Los demás veo que algunos ya comenzaron la, la sección 1, que sería lo que ya vimos entre lunes y martes. Otros veo que ya comenzaron con la sección 2, eso es muy bueno. Y otros eh, también hacerles el comentario que aparte de completar, como mínimo usted debe tener un promedio de 80 por 100, 80, ¿verdad? Que sería en calificación del 1 al 100, sería como un 8, un aproximado. Ese es lo mínimo que usted debe tener. Si de pronto usted en su tarea, en una sección tiene 5, 50, 50 puntos, o 67, o 30 y algo, repita los ejercicios para que podamos tener en este caso eh, las, las respuestas correctas y obviamente pues cumplamos con la información. Recordando que la plataforma nos, nos da la facilidad de hacer eh, envíos ilimitados, pero si usted se equivoca, puede repetir, incluso solo le deja que usted cambie las opciones que necesitan mejora. Las otras se las deja guardadas por ahí para no hacer todo de una sola vez. Eh, esa es nada más la retroalimentación que tenía por ustedes. Mañana igualmente voy a chequear la plataforma y les voy a dar la retroalimentación de quienes ya cumplieron con el requisito y quienes todavía no estén eh, todavía no estén al día con su progreso. De los que veo por acá, quisiera felicitar a Jamie Rosibel ¿verdad? porque ya veo su plataforma y Jamie ya completó cuatro unidades, o sea cuatro secciones, ok ya van adelante y aparte de solo completar las tiene al 100% y eso es bueno, quiere decir que todo está bien, entonces le felicito, Jamie. Espero que los demás 
nos motivemos igualmente, ¿verdad? Y tomemos como ejemplo, ¿verdad? lo tomemos como ejemplo, porque ella ya avanzó todo, ya veo que hizo también el examen de medio curso, ya tiene 10, o sea, excelente, vamos bien, ya va a la mitad de la tarea 5, prácticamente en una semana vamos a terminar con la plataforma y de ahí nos quedamos con las sesiones en vivo, así que le felicito, Jamie, y todos, igualmente, yo sé que todos podemos, algunos hacemos el esfuerzo, ¿verdad? Porque trabajamos, estudiamos, pero... Yo sé que podemos hacer el esfuerzo y hacer el tiempo necesario para cumplir. Pero muchas gracias a todos en dar el, dar el, dar el, dar el anuncio nada más. Pero ya el corte comercial. Now, people, let's get ready. As for today, let me see. We begin on section number two, right? And section number two goes by the name, what's the matter, right? Similar to saying, what's the problem? That is what we are going to check. And in this section, We are going to emphasize on body parts and also with the use of have plus a noun and feel plus an adjective, different expressions uh, to express some ideas, all right? Let's get started by a preparation, right? I imagine you already checked, right? About information about body parts. And I have a question. Uh, when you go to birthday parties, right? Uh, probably you play or probably you listen, like Simon says, right? No sé si alguna vez cuando usted ha ido a una fiesta, generalmente de cumpleaños, a veces hacen la dinámica de Simón dice, va, Simón dice, haga tal cosa, right? Marcos Javier, hello, hello, tell me, is that a question? Teacher, teacher, uh, ya pasó la lista. Ya, ya, ya. Ah, es que no estaba. All right, Está thank you. Ok, muchas gracias. En estos casos, okay. eh, cuando nos conectamos después de la asistencia, no hay ningún problema. Lo ideal es que estemos desde el inicio, ¿verdad? Para eh, contabilizar todos los minutos disponibles de la sesión. Pero si no, igualmente su tiempo comienza desde el momento que ingresa su usuario, ¿verdad? Porque es el reporte que se descarga día a día de cada sesión. Si no pudimos eh, al inicio confirmar nuestra presencia, por eso se hace igualmente al final. Entonces, les animo a que estemos siempre pendientes, que al final volvemos a dar una nueva chequeadita para ver si alguien se incorporó a media sesión para por lo menos verbalmente confirmar que estuvo acá. Okay? Pero ahí estamos. Javier, muchas gracias por la notificación. Ok, check on this one. We were working on some information and Simon, Simon says, right? Entonces, eh, como les decía, a veces en las fiestas, usted dice, y Simón dice que hagas tal cosa. We are going to play on that one, and that's why we are, we are going to be using the cameras. Ok. Vamos a ir utilizando las cámaras y por eso veo algunos que todavía no han, no tienen el recurso activo, así que les voy a pedir su colaboración. Please, please, please. To turn on your cameras. Remember that is part of the requirements. Recordarle que es parte de los requisitos del curso, tener nuestra cámara durante la sesión. Para los demás que tenemos la cámara, perfecto, me llega. Así los, los puedo visualizar y ver cómo vamos a hacer esto. Check on this one. I will give you some instructions, right? I will give you some, uh, yeah, some commands. And I will tell you, Simon says, touch your, and I will mention a body part. Let's do a practice at this moment. For example, Simon says, touch your nose. Touch your nose. And let me see everybody. Nose, 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 right? Thank you, right? Touch your nose. Perfect. That's fine. Thank you, right? Let's continue. Simon says, touch your fingers. Touch your fingers. Right, everybody? Fingers? All right, thank you. Thank you so much. All right. Simon says, touch your mouth. Your mouth. Hey, hey people, your mouth. Yo me estoy tocando la ceja, pero era la boca. Touch your mouth. Hey, listen to me. Excellent. Thank you. Check on that one. I was trying to distract you. Estaba tratando de distraerle. Va. Había algunos que me siguieron. Uh -uh, check on that one. Escuche lo que le digo. Puede ser que de pronto yo haga una mímica diferente y usted esté buzo a escuchar lo que yo le comento. All right? Think it. The mouth is this one, right? Tenemos aquí la boca. Now, let's continue. <clears throat> Simon says, touch your right shoulder. El derecho, no el izquierdo. Touch your right shoulder. The right shoulder. Excellent, thank you. Aquí como las cámaras, puede ser que le dé el efecto, tal vez alguien está para otro lado, pero no hay problema, es el, el hombro derecho, recuerda que es shoulder, right? Así como el champú que uno va a comprar a la tienda, aquí dice head and shoulder, ah, ya ve, ahí está, ¿eh? 
shoulder. Thank you so much. All right, let's continue. Simon says, touch your back. Touch your back. Ah, perfect, perfect. Touch your back, right? Toque su espalda. Ese es el back, right? Touch your back. Thank you. Next one. Simon says, touch one eye. Touch one eye, right? All right, thank you. Right? No se va a despuidar el ojo. Tampoco no, no se va a fregar por ahí. No, pero right touch your, your eye. Perfect. The last one for this practice. Uh, people, Simon says, touch your ears. Touch your ears, right? Touch your ears. All right, thank you. All right, perfect, perfect. Thank you so much, people. That's fine. Now, that was just a short uh, activity to check on vocabulary, but tell me people, what are the other body parts do you know? Aquí pido su colaboración. ¿Qué otras partes del cuerpo conoce usted? Aparte de las que mencionamos, las pocas que mencionamos. Volunteer? Ahí. Yeah. Ahí. Thank you, here, right here. Thank you. The arms. Please. The arms, right? Arms. Eyebrows. Eyebrows, right? The eyebrows. The elbows. My neck. Ah, the elbow. Hand. Elbow, right? Hand, right? This one completely. Hand. Feet. Feet. Teeth. Right? Teeth. All right, complete. And what is the singular? Si tenemos teeth. Dientes, y si hablamos de solo uno, ¿cómo decimos? Tooth. Tooth. Thank you. Thank you so much. Check on that one that is irregular. For example, listen to this one. One finger, two <coughs> fingers. Right? The final part is an extra S. Vea que para hacer el plural de los nombres o de algo que estamos hablando, generalmente le agregamos solamente una S. Finger, fingers. Right? Eyes, eyes, hand, hands. Pero en este caso muy particular, eh, la palabra diente cambia, no sigue la misma regla. Si hablamos de solo uno, decimos tooth. T-O-O-T-H. That is the spelling. T-O-O-T-H. Tooth. But if you make reference to two, three, four, or more, in that case you say teeth. Teeth. Vea que el cambio eh, eh, sería dientes, en plural, teeth. Entonces ahí vea que el singular es tooth con o y el plural solo cambia la vocal, teeth. Ese es, ese es, ese es como se llama la diferencia. Similar for uh, foot and feet. Lo mismo ocurre para pie y los dos pies, ¿ok? Si hablamos solo de uno decimos foot, right Con o, foot. Y si hablamos de los dos, feet. Feet. Thank you. What other word, what other vocabulary word do you know? ¿Qué otra palabra? The body parts? Thank you. Chin, barbilla, barbilla, chin. Sniff. Sorry, which one? Ankle. Neck. All right, neck. All right, neck. thank you. Hand. Hand, Hand. thank you. Hand. Right. Ajá. ¿Cómo decimos rodilla? Ajá. La palabra se escribe K N E E. If I have a mistake, right? Ni. But in pronunciation, you go for ni. Como que solo tuviera una N y una I. Aunque en escritura sea muy diferente. Right? Spelling K N E E. Right? Pronunciation ni. Right? Ni. Perfect. Thank you. Thank you so much. That's really nice. Congratulations. Nicely done. Now, people, when we talk about this uh, unit, uh, in the name, what's the matter? It's because we're going to be reporting some information about health, probably some information about how you feel, probably when you are sick, right? That is the, the idea about this unit. And I have, we have different adjectives to describe these ideas. We have negative adjectives and we have positive adjectives. Take a look at this one. Listen and repeat after me, please. Right? The, we have the first adjective. Listen and repeat after me. Horrible. 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 Horrible.
horrible. Horrible. Horrible. Horrible. Horrible. Horrible. Horrible. Thank you. Horrible. Thank you. Now tell me, people, is this a negative or a positive adjective? Talking about the meaning. Mm, negative adjective. Negative adjective. Excellent. It's a negative adjective, right? Horrible, really bad, right? That is the idea. Listen and repeat. We have other one. Listen and repeat after me. Fine. 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 Thank you. One, one more time. One more time. Listen and repeat after me. Fine. 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 Thank you. All right. Check on the final sound, please. That is very important when we express some ideas. Why? Because sometimes you say fine. Right? Preste la atención a los sonidos. Generalmente eh, nosotros, tal vez, eh, no sé si por el idioma o por qué razón, tendemos a omitir el sonido final de ciertas palabras. Entonces acá alguien pudiera decir fine, pero como que estuviera haciendo fine, sin N, y ahí es fine, fine. Vea por ahí el sonido final. En ciertas palabras ocurre igualmente a veces cuando estamos aprendiendo, en lugar de decir name, que decimos nombre, decir nay, nay, my nay is, y no es nay, name. es name. Entonces, name. prestemos la atención a esos sonidos finales, porque aunque no es necesario exagerarlos, pero debemos incluirlos cuando expresamos nuestras ideas para hacerlo de una forma correcta. Last time, listen and repeat after me. Fine. 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 Thank you. Fine. Fine. Negative or positive adjective? Positive. 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 Perfect. Next one. Listen and repeat after me. Terrific. 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 All right. Terrific. Thank you. Negative, Negative or positive? positive? Negative. Positive. Negative. Positive. 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 Negative, positive. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Negative. <laughs> Negative, positive. all right. Check on this one. Uh, listen to my sentence. People, I, I think, right? And I believe, right? I believe you are terrific students. You. You are terrific students. Yes, teacher. Yes. 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 Positive. Terrific is positive. It's similar to say amazing, really good. Surprise Grandioso. people. Grandioso, exacto. That's the meaning, right? That's the meaning. If we make a connection with probably the pronunciation of Spanish, it gives us like a me, like a, a bad idea, probably, right? Because we have uh, something in Spanish kind of similar, right? Algo terrífico, no, no sé, una palabra, pero quizás no da la idea, por no es terrorífico, como una idea, algo malo, ¿verdad? Usted lo escucha y dice, pues a mí se me vienen ideas malas a la cabeza. Sin embargo, el, el adjetivo tiene una, un significado afirmativo, algo positivo, algo como diciendo, de buena calidad, bueno, excelente, grandioso. Por eso yo les decía, hey, you are terrific students. Son ustedes estudiantes, una, una estudiante grandioso, calidad. ¿Is that correct? ¿Está viendo correcto o no? Yes, teacher. Yes, teacher. Yeah. All right. Yeah. Yes, yes, excellent. You are terrific, right? So check on that one. Aunque, como le decía, nuestro idioma puede darnos la idea que tiene un significado negativo, no es así, es afirmativo. Next one, listen and repeat after me. Terrible. 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 And this one? Positive or negative? Negative. 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 That's correct. This one, yeah, right? Negative adjective, negative meaning. Next one, listen and repeat after me. Awful. 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 Thank you. Negative. Tell me, negative or positive meaning? Negative. Negative. Right? negative. Awful. That means really, really bad, right? Or really ugly in some cases, right? Puede significar algo muy malo. O en algunos casos puede significar, eh, dependiendo del contexto de lo que estemos mencionando, puede significar algo muy feo, ¿verdad? Hablando de, de, de una cualidad, ¿verdad? Si algo es bonito, beautiful, el opuesto puede ser ugly. Y si decimos awful, es como ufale, horrible, ¿verdad? feo, súper feo. Ese es el significado de awful, ¿verdad? 
Y usted se puede sentir awful, como bien, súper mal, ¿verdad? Awful. How do you feel today? Oh, I feel awful, right? Me siento súper mal. Podemos expresarlo de esa forma. Next one. Let me see. In this one. All right. Listen and repeat after me. Fantastic. 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 And tell Fantastic. me, positive or negative? Positive. positive. Thank you. Fantastic. Really good. Next one. Miserable. 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 Right? Miserable. Negative or positive? Negative. 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 Excellent, right? Kind of obvious, right? Aquí sí aplica lo que suena similar al español y de verdad las dos palabras hacen juego ¿vale? con el significado. What about on the last one? Great. 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 And this one, Great. is it Great. positive or positive? Or positive? Positive. Positive. positive? positive. Perfect, perfect, perfect. Now, in this one, we can express or we can ask this question to put into context this vocabulary. How do you feel today? ¿Cómo te sientes okay. ahora? Right? Yeah, how, how, how do you feel? Mm -hmm. And then you say, you can express, I feel. ¿verdad? Para, por cuestión de práctica, Bye. vamos a siempre utilizar el feel. Usted puede decir, I am, I am, bueno, I am fine. Sí, I am great. I am horrible. No, ¿verdad? Porque como dicen, está horrible. ¿verdad? Sí, entonces, no, I feel. ¿verdad? Así que no, vamos con el verbo feel. Eso sería lo ideal. How do you feel? ¿Cómo te sientes? I feel fine. I feel fantastic. I feel miserable, right? I feel awful. Now we practice in short this one. I will ask a question to you and you can include the adjectives. Le voy a hacer esa pregunta, how do you feel? Y la persona, si le eh, menciona a usted, me dice, I feel, y ocupa un adjetivo, ¿verdad? Para escribir cómo se siente usted en esta oportunidad. Jennifer Yesenia Alfaro, tell me, how do you feel today? I feel fantastic. Oh, excellent, thank you. Jennifer, ask the question to other classmates. Ahora pido su colaboración para que la misma pregunta, how do you feel today, se la formule a alguien más en la sesión. Okay, um, Ana Hernández, how do you feel today? I am feel great, lady. Thank great. you, thank you. Let's continue with the practice. Uh -huh. hey, hey. Mm -hmm. Christian Alegría, how do you feel today? I feel great. Thank you. Let's continue with the practice. Thank you so much. Alberto, Alberto, how do you feel today? I feel fine. All right. Thank you so much, Alberto. Continue. Continue with the practice. Next, same question to other person. Claudia, how do you feel today? I feel fine. Excellent, thank you. Claudia, same question to other person, please. Uh, Jamie, how do you feel today? I feel horrible. Uh, really? Oh my goodness. All right, all right. I hope everything improves. Espero que todo mejore para usted. Same question to other person, please. Um, Marvin. Quiero ver si está Marvin. Okay. Yeah, yeah. Ya respondió, ok. Creo que Ahí sí. Está. <laughs> How do you feel today, Marvin? I feel today great. I feel great. All right. I feel great. Thank you. Marvin, the, la the same question to one last person. Formulamos la, la misma pregunta, Marvin. How do you feel today? A una última persona para práctica de esta sección. Mm -hmm. Um, Ingrid Yamilet. Ingrid, how do you feel today? I feel great. Thank you. Oh, oh, perfect, perfect. Thank you so much, people. And with this one, you see, now we can respond to this type of questions. And also we have some, some vocabulary to know how to give some details about how you feel at a certain day. Thank you so much. Now, let's continue. At this moment, we incorporate have plus a noun. In this case, we're going to talk about probably some health problems or when you don't feel that well, right? Check on the illustrations, right? They represent 
probably something that is bothering you, right? Talking about your health. Vea que ahí las ilustraciones hacen referencia a problemas de salud o algo que le esté molestando ya sea en su cuerpo. Check on number one. What is that? ¿A qué hará referencia la número uno? Number one. A bad type. Mm -hmm. Back pain. All right. Oh, back pain might be possible. Mm -hmm. Check on this one. We can say backache. Vea que la última backache. porción que se escribe tal cual H, ¿verdad? si lo leemos tal cual como que fuera español, en inglés su pronunciación sería ache. Ache. Cuando lo veamos en ese caso. ¿verdad? Eso quiere decir un dolor. Back ache, backache. Dolor de espalda. Como ve la persona ahí. Right? Hasta ve que se está tomando la espalda. A backache. Listen and repeat after me, please. A backache. A backache. A backache. A backache. Thank you. A backache. Thank you. Thank you. What about the number two? What, uh, what does it make reference to? A headache. 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 Okay. Thank you. Let's see. Check on this one. An ear. Earache. An earache. An ear, right? The oído, ear. Listen and repeat after me. An earache. An earache. An earache. An earache. An earache. Thank you. Check on number three, like that one. What is that? A headache. And head catch. Mm -hmm. Thank you. A headache. Headache. Remember the final part. Recuerde la última parte. Aunque en español no puede dar la idea que se diga, right? Pero no es. Tiene un sonido acá. Ache, eso sería la pronunciación. Listen and repeat after me. A headache. A headache. Thank you. Thank you. Thank you. Check on number four. What is that? A stomach ache. Stomach. Stomach ache. Stomach ache. Thank you. That's correct. A stomach ache. Ve aquí igualmente la palabra eh, estómago. Stomach. Aunque termine en ch, no decimos stomach. ¿verdad? No decimos stomach, aunque tal vez por nuestro idioma es muy probable que ese sea el sonido de esas letras. Pero en inglés, en este caso, no. Vamos a decir stomach, sonido acá. Y acá le agregamos el final. Stomach cake, right? Stomach cake, right? Listen and repeat after me. Stomach cake. Stomach cake. Stomach cake. Stomach cake. Perfect. Thank you, thank you. Check on number five. What is that reference? To the cake. Mm -hmm. Toothache. Ah, toothache. 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 Listen, Omar, también. Escúchalo nuevamente. A toothache. A toothache. 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 Thank you. That's fine. A toothache. Thank you so much. Next one. Oh, sorry. Ah. Uh, I discovered the last one. Right? Esa ya la descubrí yo. Era el regalito. No problem. How do you say that one? Pronunciémoslo entonces. ¿Cuál sería el número seis? You say a cold. A cold. A cold. A cold. A cold. Thank you. A cold. A cold. What a about cold. number seven? <coughs> cold. A cold. A cold. A cold. Mm -hmm. Thank you. In this one, check on pronunciation, right? Generally, the letter G with an H make the pronunciation Generalmente, la combinación de G y la H, no todo el tiempo, pero generalmente produce un sonido F. Entonces ahí mencionamos a cough. cough right? ahí, ahí no le haga caso que hay una H, es decir, que o algo así, ¿verdad? No, 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 no. Sino que mentalice esa pronunciación, right? Listen and repeat after me. A cough. A cough. A cough. A cough. Right. Check on number eight. What is that one? A fever. Feather. Ah, Feather. thank you. A fever. Fever. A fever. A fever. A fever. All right. Thank you. A fever. That's fine. What about the number eight? Number nine. Sorry. What is that? The flu. The ice. The flu. All right. Let's see. A sick. Yeah. The person is sick, actually, right? The person is sick. That's correct. Ahí estamos hablando que la mayoría de personas están enfermos o están padeciendo algo, un síntoma de algo. In this case, the flu, right? The flu. But tell me, people, what's the difference between the flu and, and, and a cold? 
Is that a difference? Que una es tos y otra es gripe. Ajá, ok, thank you. Hablando de cough y flu, sí. Pero entre cold y el flu. Uh, All right, thank you. Thank you, thank you. That's fine. When you mention in this case a cold, that is something that is sometimes momentary, right? It's for a moment, right? It's momentarily, right? Yeah, for a moment. And in this case, when we make reference uh, to the flu, is when you have developed, like, and you probably your situation has worsened, right? Vea que el cold es un resfriado. Y recuérdese que el resfriado puede ser un periodo muy corto, una reacción a algo. Es como me mojé el siguiente día, yo ando así como un poco mal, de, 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 como que fuera gripe, ¿verdad? Tal vez ahí anda una runny nose, ¿verdad? Cuando anda eh, su nariz, ¿verdad? Eh, anda goteando, ¿verdad? Le decimos una runny nose. Pero tal vez al ratito ya se le quitó, el siguiente día usted amanece como nuevo, ¿verdad? Un resfriado. Pero el flu sí es ya algo más grave, pues sí, obviamente, pues, toma más tiempo para que salga del organismo, ¿verdad? Ya sería una gripe, ¿verdad? Entonces, ahí vemos una pequeña diferencia entre esos dos. Uh, the flu and a cold. And what about on number 10, right? Check on that one. What is that? A sore throat. Ajá. Thank you. Thank you, thank you. In this case, for number 10, let me see. You say a sore, sore throat, right? Listen and repeat after me. A sore throat. A sore throat. Thank you. A sore throat. All right. All right. Perfect. You say a sore throat. Excellent. And in this case, to ask what is going on with a person, you can ask the question, what's the matter? And to respond, you can say, I have, I have a backache. I have a earache. I have a stomachache. I have a cough, right? I have a fever, I have the flu. We can respond in this case with the combination of have plus one of these symptoms, right? Or illnesses. Podemos en este caso responder utilizando el verbo have acompañado de alguno de estos males que tenemos acá, ¿verdad? Estos eh, síntomas de ciertas enfermedades que podemos tener. Let's practice, right? Uh, I will ask the question. Yo le voy a preguntar a algunos de ustedes, what's the matter? Como, ¿cuál es el problema? Ese es el significado de eso. ¿verdad? Como, ¿qué te pasa? What's the matter? Y la persona me responde, I have. Y usted escoja cualquiera de los que tenemos en pantalla para practicar el vocabulario. Let me ask on these people. Oscar Armando. Tell me, Oscar Armando, what's the matter? Yes. I have a case. A backache. Oh, sorry. Sorry, Oscar. Now, let's continue with the practice. Seguimos con la misma práctica. Oscar, usted me le pregunta a alguien que usted desee acá, de preferencia a alguien que no haya participado. Así le damos oportunidad a todos. Le pregunta, what's the matter? Mm -hmm. I I have uh, the flu. <laughs> oh my goodness, right? All right, thank you. Damaris, the same one, ask the question to the other person. <laughs> uh, what's the matter, Oscar? Oscar. Uh, choose other person, escoge otra persona. Oscar, ya, ya participó, por um, favor, muchas gracias. Jamilet. Thank you. Uh, what's the matter? Mother Jamilet. I have a backache. A backache. All right. Thank you. Same question to other person, please. Um, Claudia Lisette, what's the matter? I have a fever. All right. All right. Uh, same question to other person, please. Okay. Christian Gerardo, what's the matter? I have a headache. Oh, a headache. Oh, so sorry for you, Christian. Thank you. Question to other person, please. 
Jamie, what's the matter? I forgot. I have a cough. I have a cough. All right. Okay. Thank, thank you so much. <laughs> All right. Ask the same question to other person, please. Um... Ingrid. Ingrid already, the... uh, Ingrid already answered. Creo que Ingrid ya le preguntaron como tres veces. La famosa ah. Ingrid. Va con todo, Ingrid. <laughs> <laughs> Excellent. Thank you so much. She's another person. Escoja otra persona. Si es posible. Gustavo. All right. Perfect. What is the mother? I have an orange. I have, sorry. An orange. Uh, dolor de cabeza. Headache. Heading. It sería la oración completa. I have a headache. One more time. Gustavo. I, I had a heading. A headache. Headache. Uh, I had a um, headache. Hey, yeah, excellent. Thank you. That's correct. Thank you. Thank you, Gustavo. Nicely done. All right. Thank you. Vamos a parar con la práctica acá de esta mini práctica para continuar con más información, right? Check on this one. At this moment, we are going to work in small groups and we are going to pretend we are doctors, right? And the other person is the patient. Vamos a pretender que alguien, eh, vamos a tra tratar de trabajar en pareja o en grupos de tres como Max. But in this case, we are going to pretend one person is the doctor and the other people are the patient, right? Una persona va a tomar el rol como que es de doctor y la otra persona, las otras dos personas del grupo, pues van a responder como que son pacientes. ¿Qué vamos a poner en práctica? La información que recién practicamos. Primera pregunta que podemos realizar, how do you feel today? Y ya recordamos vocabulario. I feel terrible. I feel awful. I feel, oh, I feel miserable. Right? Me siento miserable. La siguiente pregunta, what's the matter? ¿Cuál es el problema? I have the flu. Right? I have a backache and you report how you feel and also you report about what you have. El objetivo es que preguntemos cómo se siente la persona y también cuál es el problema, ¿verdad? Como qué te pasa, qué tenés, o, eh, hablando de salud. Y podemos reportar información de este tipo, right? Try to remember on some information because later we will uh, try to report. Trate de recordar cierta información que sus compañeros le mencionan porque vamos a, a tratar de reportar. Vamos a ver a Alberto y si nos dice que se siente bien, híjole, si se siente bien, no está enfermo. <laughs> that, that, it's, it's a valid question, right? It's a valid question. But probably for the practice, we say that we feel bad. Tratemos por cuestión de práctica decir que nos sentimos mal y utilicemos los adjetivos que conocemos que tienen un significado negativo. I feel, uh, I feel terrible, I feel miserable, I feel bad. Por aquí tengamos una segunda pregunta que se me dice, I feel great. Bueno, ¿para qué vino a pasar consulta? Entonces, ya no tiene chiste la práctica. Entonces, tratamos de hacerlo de esa forma. Pero es una pregunta muy, muy, muy apropiada para este contexto. All right. Let me see. Let me prepare the groups. Déjenme preparar los grupos acá rapidito para poder practicar. Let me see. Great people. All right. I will try to create on this one. Let me see, four, four, four. All right, perfect. In some groups, there will be four people and another three people, but you will alternate. Remember one person asks and the other people respond. Una persona pregunta, los otros dos responden. Después turnense, otra persona hace la pregunta e igualmente los otros tratan de responder. Puede cambiar usted el adjetivo, siempre negativo, si en la primera vez dijo terrible, en la siguiente diga miserable. Y así va alternando, igualmente cambia el mal que usted está padeciendo. Así no nos quedamos solo con lo mismo y practicamos pronunciación. Any question about this? Questions about the practice? Preguntas de la práctica? Ready, doctors? All right, perfect. Let's begin and I will be checking on you to see how well you are doing. Thank you so much. We begin. Let me see on the, on the time. We will have a maximum. 10 minutes, right? Como máximo 10 minutos. Entre 8 a 10 minutos exagerado vamos a tener para poder practicar e interactuar con nuestros compañeros. Let's begin. 
Thank you so much. in no no se oye no se oye Hello, hello. How are hello, you doing with the practice? Me. ¿Cómo vamos con la práctica? Ya casi, ya le preguntamos hello. a todos. Ok, Vamos perfect. bien, vamos bien, vamos bien. Excellent. <laughs> Tell me, people, uh, what's the mark? Uh, I have, I have a stomach. Stomach ache. Oh, thank you, Gustavo. I have a stomach ache. Excelente. Es que no me escuchaban ahí. Sí, creo que no, creo que no le escuchábamos. Incluso yo entré y todos estamos así como que al pendiente, a ver qué nos va a contar Gustavo, que es grave es la que, situación. Es Dijimos que está, nosotros. 
Es que está, está, está lloviendo. Lloviendo. It's lloviendo raining. Ajá. Ah, ok, no, probable. Yo dije, pucha, que dije, te gustaba estar bien enfermo, que ni nos quiere contar, pero no, excelente. Uh. <laughs> All right, perfect. Tell me, people, uh, how does Jennifer uh, feel today? ¿Cómo se siente Jennifer? A ver si le preguntaron. She feels. She feels awful. Awful. Hey, what's the matter with her? ¿Qué le pasa? What's the matter? She has. She has. Cough. He has a cough. No. Oh. <laughs> Pero algo tiene. Algo tiene. <laughs> All right. Jennifer, what was your answer? ¿Cuál fue su respuesta? Jennifer, que yo espero que no estemos enfermos, ¿verdad? Pero ¿cuál sea, era su respuesta? Preguntaron eh, dos veces. Uh -huh. eh, I have a cough and mm -hmm. I have uh, how do you say Toothache, dolor de diente. Toothache. Toothache. Mm -hmm. Oh, perfect. Thank you so much. Thank you, thank you. Perfect. I will visit another group and I want you please to do other round. ¿verdad? Voy a visitar otro grupo. Sé que lo estamos haciendo bien. Tratemos de reportar eh, más. Eh, hacemos otra ronda más y así podemos practicar pronunciación de los diferentes eh, males, ¿verdad? Que estamos por ahí, enfermedades. Toothache, a backache, a stomachache. A headache, right? A sore throat, a dolor de garganta. Y así podemos practicar un poco más. But congratulations, you are doing nice. Thank you. Thank you. Today. Hi, how do you feel today? I feel terrible. Feel terrible. Terrible. What's the matter? I... I have cold, fever, cold. Cold, fever. My, it's a complete package, right? So, everything. Todos los males me llegaron, teacher. Cae se muere. Ingresarla, ingresarla. Oh, my ya goodness. Ya dígame cuando me muero. No, no, no. We're going to miss you. Le vamos a extrañar, así que todavía no. no Not yet. Not Parece yet. salmonella. A música. <laughs> ah, ya ve, hasta ya le dieron el resultado que pudiera hacer. Diagnostic. Ah, ya, yeah, excelente. <laughs> Your diagnostic is salmonella. <laughs> My goodness, all right. Best apologize, of luck, right? Apologize. Yeah. For my doctor es así, de rápido. Cabal, excelente. Eh? <laughs> perfect, perfect. All right. A ganar las coras de eso. <laughs> sí, ni modo, excelente. Excelente <laughs> servicio, cinco estrellas. Excelente. <laughs> How are you doing with the practice? ¿Cómo vamos con la práctica? Excellent. So, 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 so all right. So, so, y, y, teacher, es que a veces no nos pueden, queríamos hacerlo así un poco más dinámico, pero resulta que le pusimos más enfermedades. Por ejemplo, nos topamos porque le dije a Gabriela, me pique el ojo, pero ¿cómo se dice picar o qué? No? Podríamos decir en este caso, I have an itchy, itchy eye. Itchy yeah. es como comezón o algo que pica. Oh, como una itchy, alergia. como una, podría ser, right? I have It's... an itchy eye. Hey, pero no es pispelo. Ah, what are you watching? Ah, mm. Chucho. <laughs> este, para responder a lo que, a, cuando, cuando yo pregunto, mm -hmm. what's the matter? Y mm -hmm. me dice la enfermedad que tiene, mm -hmm. ¿cómo le digo? Uh, en este caso, le recomiendo. Ah, en ese caso, podríamos decir, en uh, this case, in this, decir, case, I, in this case, I recommend. And I recommend. recommend I in recommend this case, and order, recommend. Or I give some pills to la Es posible, marca. es posible, exacto, es correcto, ¿verdad? Por el momento, la práctica, estamos bien que estamos avanzando. Mañana vamos a ver un poquitito más de lleno cómo dar instrucciones, porque eso es como el complemento de eso. Primero es la introducción de cómo se siente, identificar tal vez qué la persona tiene, y luego, pues, vamos a ver eh, mañana, precisamente, vamos a ver cómo recomendar algo, ¿verdad? Pero sí, podríamos en ese o caso. Como recetar, digamos, lo exacto. Una receta, digamos. Ajá, no sé si receta. Podría ser, exacto. exacto. Ah, en este caso, se, déjeme ver, quiero ver. I ah. give you the... Para todos los males, acetaminofén. Para el Tyler, ¿no? <risa> el, 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 el... Para acetamol. Para acetamol. Para todo, para todo. Universal, universal. La Dorival, todo lo... locura. Ah, uh, really? Yo también. I will try it that way. 
I don't remember that well how to work on that one. Se me ha escapado la palabra. Porque recipe es para receta, pero de cocina, no receta médica. En el momento ahorita se me ha ido, pero se la voy a buscar y si no, mañana yo les comparto. O más tarde en el grupo les voy a compartir la palabra, porque me agarra en curva y no les quiero mentir y decirle recipe. Es otra palabra. Ah, pues sí, ahorita sí, excelente. Me no, llega, me llega. Curva. That's good, that's good, excellent. Thank you so much. Thank you. All right, people, we return to the main room. Vamos a regresar a la sala para tener la última participación y luego asistencia y quedamos despedidos y despedidas. But thank you so much. Congrats. Thank you, teacher. You're doing nice. Thank you. Thank you. Thank you, classmates. Okay, okay. Thank you so much, people, for your time in the practice. I appreciate your effort to work on this one. Just before we leave, we're going to have a quick practice. So I will give the chance to five people, right? Voy a dar chance a cinco personas que pueda reportar cierta información. How do we do it? Lo vamos a hacer de esta forma. Vea que los verbos, como estamos reportando información de alguien más, Vamos a utilizar los verbos en tercera persona. Ve el modelo que tengo en pantalla. Por ejemplo, si yo reporto Albert, ¿verdad? no es necesario decir, yo le pregunté esto, él me dijo esto. No, con el reporte ya se sobreentiende qué información se preguntó y obviamente qué me compartió eh, la persona. Yo diría, Albert feels, por ejemplo, terrible because he has the flu. Y así rapidito vamos a reportar. Vea los verbos. ¿verdad? Alberto se siente terrible, se siente mal porque él tiene gripe. ¿no? Tiene gripe. Right? Albert feels terrible because he has the flu. De esa forma vamos a reportar. By the way, right? I, uh, time out. Me preguntaron y me agarraron en curva en un, en un salón ¿verdad? con una palabra y les dije que le iba a averiguar, pero ya se me vino a la mente. Receta médica lo decimos prescription. Right? Sorry. Prescription. Porque él les decía, recipe es como receta, pero receta es como médica, ¿verdad? receta de, de, de cocina, no receta médica. Pero ahí decimos prescription, all right? Y ahí se me tarea, Ana Noemi. Thank you. <laughs> all right, let me see. Five people, five people to participate. Cinco personas para participar y reportar lo que, lo que recuerda que su compañero le reportó. First person, ¿quién es el primero o primera? First one. Thank you, Gerson. Vamos con Gerson. Ve que levantó su manita. Muchas gracias, Gerson. Le escuchamos. Check on the microphone, please. Thank you. Okay. Uh, Heriberto uh, feels terrible and has a headache. Have a he has a headache. He has a headache. All right. Thank you. Mm -hmm. Thank you so much. Good report. Second person to participate, Heriberto, thank you. Go ahead. And then Gabriela. Uh -huh. Thank you, Lian. Herson feels bad because he has a fever. He has a fever, all right. Thank you yeah. so much. Thank you. Uh, Gabriela Unice, you're next. Jancy feels terrible because she has fever. She has fever, all right. Maybe thank I you. Too, maybe I should say that. <laughs> All right, thank you. Next person, right? Creo que Oscar había levantado su manita por ahí, si no estoy equivocado. Le escuchamos, Oscar. Is, is Stephanie uh, feels awful because mm -hmm. he, 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 he has, he has uh -huh. the six. Mm -hmm. And. Mm -hmm. And. To, um, um, stomach. Stomach. Ache. All right. Thank you so much. Thank you so much for the report. I appreciate that. And one final person to participate. Thank you, Damaris. We listen to you. Uh, alien feels terrible because he has a rage. Has a rage. 
Uh, headache, Hed right? Hed headache. Hed uh -huh. All right, thank you. He, ha he has a headache. All right. So sorry for that person. Hopefully that improves. Yo sé que espero yo que sea ficticio y que no se sientan mal, pero si es el caso, espero que mejore. All right. Thank you so much, people. Now, just before we leave, we're going to be checking on attendance just uh, in a quick way to be dismissed from the class. Antes de retirarnos, chequeamos rapidito asistencia y quedamos despedidos. Let's begin. Alberto Enrique. Present. Thank you. Ana Noemi. Present teacher, I'm sorry, thank you. Thank you. Uh, Brian Isaac. Present. Thank you, thank you so much. Uh, Carlos Fernando. Present. Perfect, Carlos Heriberto. Present teacher. Thank you, Carlos Manuel. Present. Excellent, uh, Cesar Alejandro. Present teacher. Nice, uh, Claudia Lisette. Present teacher. Thank you, Christian Gerardo. Present teacher. Perfect. Eh, Damaris Mabel. Present teacher. Nice. Eh, Elian Hilberto. Present teacher. Great, thank you so much. Eh, Stephanie Giselle. Present. Excellent, thank you. Fatima Elizabeth. Present teacher. Perfect. Eh, Gabriela Eunice. Present teacher. Thank you, Gerson Antonio. I'm here. Nice, Ingrid Jamilet. Present. Perfect, thank you, Jose Samuel. Thank you. Marcos Javier. Present teacher. Excellent, thank you, Marcos. Eh, Maria de Los Angeles. Present teacher. Nice, eh, Maria Magdalena. Present teacher. Excellent. Marvin Raimundo. Present teacher. Okay, perfect. Eh, Oscar Armando. Present teacher. Excellent, mister. Thank you. Eh, Gustavo Garcia. Present. Nice. Eh, Jamie Rosibel. Excellent. Jancy Saray. Present. Thank you. And Jennifer Yesenia. All right, perfect people. And with that, we are dismissed from today's class. Just a reminder, complete uh, and continue working on the platform, please. Right? Nada más como recordatorio, recuerde el día de mañana avanzar en la plataforma porque vamos a tener la retroalimentación de nuestro progreso. Así que espero que mañana todos tengamos sección 1 y sección 2 arriba del 80% de calificación, ¿verdad? Así que muchas gracias a todos por su tiempo en práctica. Have a good night. And a perfect day tomorrow, and see you next class. Good night, teacher. Good night, teacher. Thank you very much, Bye. teacher. See you, you tomorrow. Yeah, correct. See you tomorrow. Thank you so much. Bye. Good night. Have a good night. See you, everybody. <laughs>